เดียวสวัสดีพี่น้าเราคุ้มสุกันเลยกอดปงลงมาแล้วกอดปงนี่ล่ะสาวสาวนั่นสุกันเลยสุกันสุกันมาเรียนด้วยไม่เลยละมาเรียนละอ่าเชิดเยอะเลยตอนนี้เชิดเยอะเชิดเยอะตัวปีกรันด์เราคือจอกราฟีอันนั้นกันอันนั้นเองกิโลเชิดเยอะตัวปีกสุกันเลยจะบาดันด์ปัจจุบันนั้นเราคุยกันโอปิกเลยเราคุยโอเคโอเคไปว่าเด็กๆเล่นดาวทันนั่งกินเลยชอบดีขึ้นมาเดี๋ยวเลยเดินนะมันสิลาวาตบอสันสันนั่งกินเลยชอบดีขึ้นโอเคเรดี้เลยเรดี้เราเรียกว่าดูสมัยก่อนเลยนี่เราเล่นอะไรอะไรเด้โอเคปัจจุบันนั้นอาทิตย์บดีขึ้นมาบอกหนูดูสาวน์ดคลีร์อะไรนะเลยโอเคคอร์ปุลเลยโอเคคลีร์เลยคลีร์นะโอเคเราอาทิตย์บดีขึ้นมาบอกหนูดู अंदरीक्ष घड़ने एंड अलेग नम्बर भूमि नम्बर भूमि इल ने लिखूँ नो भूमि डे नम्बर मुगले लाइट कालपाद अतिने मुगले लम तोटे नम्बर केंद्र वेरनो अंदरीक्ष में वेरनो नंद भूमि डे अंदरीक्ष में अतिने मलंद बरायूं एटमॉस्फेयर ने इंग्लिश इल बरायूं वादीने नम्बर विविध घड़ा गंगाले विविध ल Ingin yang lain mana tiri cerita lalu, kalau kalian kalau kari, awak mana point saya lagi, mana yang ingin aku tiri cerita itu? Troposphere, Mesosphere, Troposphere, Stratosphere, Mesosphere, Ionosphere, Thermosphere. Thermosphere, Ionosphere. Ada orang urut order itu, nama lupa yang mana yang kiri, okay. Atmosphere, Thermosphere, okay. ई थर्मोस्फीयर लो वरुण नरी बाहर आना आयोनोस्फीयर अंगने आंटो ओके अब तो हम उक भूमि इल नाइट्रोजन के तरतोड़ा मुंड नम्रे अंदर ईक्षत दिले एक्चुअल कोड दिले लगाये था नाइट्रोजन नाइट्रोजन आनो कोड दिले नल अंदर ईक्षत दिले एक्चुअल कोड दिले लगा लस्सा वाद अगर मालेंगली नर्ड गैस अलेंगली � हीलियम अल्लाह हीलियम उधर स्टेबल जा हेलो हीलियम स्टेबल है ना अल्लाह कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड हो स्टेबल क्या सो कार्बन डाइऑक्साइड स्टेबल है ना आर्गन है ना आर्गन आर्गन ना स्टेबल नो वरना स्टेरिवाइट रहला है। अब ये द इंजा इलेक्ट्रॉन्स से एक्टर नम आइटो आये रहना द। अब आने स्टेबल की आशा आइट नमल पर आये रहना द। और इस शेल्ली ली इलेक्ट्रॉन्स से एक्टर नम आइटो आये रहना द आना स्टेबल आइटो पर आये रहना द। अलग सब आधर नो रहा द ये पर न्या एलिमेंट्स उन्नो अरे ना दिन है अलग सब आधा जमा लेंगे लीने अर्ड गैस स्टेबल गैस अगर नहीं लाल दिन है पर ये नंबर अपो हीलियम अधिले पढ़ लानो पढ़ता में चूनो लगा नो कटे अब यार नो कीट पर आया हीलियम स्टेबल आनो अल्लाह ने लगा वो तो हमलोग पर अन्य दिन ना नहीं चाहिए ना ले एक चूं को उड़ दल अंदर ही एक्सेप्ट ले ला वादगम ऐ दान अंदर जो इच्छे नहीं आले अधिन आइट्रजन आर एक्ट्रशा दमाने उन्नद अरे वो एक्ट्रशा दमाने उन्नद ने आइट्रजन अंदर ही इच्छे नहीं आले अरे पत्तों पर नहीं तो एक देश में एक बत्ती एक टी शादमाने में एक्ट्रशा दमाना एक बत्ती एक बत्ती एक बत्ती माय पर एक नंदिगले ए Adine selesa matra mana atmosphere lo oksigen dia alu ayran tu. Amal tu sosik kena, amal tu, amal tu perana wa ayu nak kuparan tu oksigen ana. Aw oksigen, ane re andam stana tu nilku no, andam stana tu, eru terte poin re terte puja mette shadamanam nitrogen. Andam stana tu oksigen endu, iru bade poin de, on bade anj, iru bade poin de, on bade anj. अब तो होटल अत्रे आई, एक ऐसे रोटर टू मी रिवर्डो के कुटी करने आले, तो नोचेट, तो नोचेट टेप वो इंडे ओन बदे अंजके आए, एक ऐसे तो नोचेट बदे शादमानम, 
ഈ നൈട്രജനും ഓക്സിജനും കൊണ്ട് തന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കവേഡായി മനസ്സിലായോ ബാക്കി വരുന്ന ചെറിയ ശതമാനമാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആർഗൺ പോലെയുള്ളതൊക്കെ ഹീലിയം ഒരു സ്റ്റേബിൾ ഗ്യാസ് ആണ് പക്ഷെ ഹീലിയം നമ്മൾ പറയുന്നത് സൂര്യനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഊർജമായിട്ടാണ് ഹീലിയം ഹൈഡ്രജൻ ഒക്കെ പറയുന്നത് പക്ഷെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഹീലിയത്തിന്റെ അളവ് വളരെ കുറവാണ് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം മനസ്സിലായോ അതൊരാൾ പറഞ്ഞു ഹീലിയം ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഹീലിയം അല്ല ആർഗൺ ആണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള അലസവാതകം അലസവാതകം എന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് എന്ത് എന്ത് പറയേണ്ടതുള്ളൂ ആർഗൺ പറയേണ്ടതുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആർഗൺ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് സ്റ്റേബിൾ ഗ്യാസസ് എട്ടെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഹീലിയം ആണ് പിന്നെ നിയോൺ ആർഗൺ ക്രിപ്റ്റൺ സീനൺ റഡോൺ ഒഗാനസൺ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയും അലസവാതകം എന്ന് പറയും സ്റ്റേബിൾ ഗ്യാസസ് എന്നൊക്കെ പറയും നിങ്ങൾക്ക് സയൻസിലുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇത് വരാറുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇത് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അന്തരീക്ഷ ഘടനയിൽ അന്തരീക്ഷ വാതകങ്ങൾ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ടെണ്ണം നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ആണ് അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് അത് പ്രപഞ്ചത്തിലാകുമ്പോ വ്യത്യാസം വരും മനസ്സിലായോ ഹോൾ യൂണിവേഴ്സിൽ പറയുമ്പോ അതില് വ്യത്യാസമുണ്ട് മനസ്സിലായോ ഇത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഗ്യാസുകളുടെ കാര്യമാണ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ നമുക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിനെ നാലാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമുണ്ട് പിന്നെ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ഉണ്ട് മെസോസ്ഫിയർ ഉണ്ട് അയോണോസ്ഫിയർ ഉണ്ട് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്ററുകളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നു എവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നു നമ്മുടെ കാൽപാദം അല്ലെങ്കിൽ തറയിൽ നിന്ന് കിലോമീറ്റർ അളന്നു നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ പോയാൽ ഉള്ള അടുത്ത സ്ഥലം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പോയാലുള്ള അത്രേ സ്ഥലം നീളത്തിൽ അത് നേരെ കുത്തനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഉണ്ടോ അതാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് പറയുന്നത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്തിൽ വരും ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ ഉണ്ടാകും മനസ്സിലായോ മനുഷ്യന് ജീവിക്കാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അടങ്ങിയ ഒരു അന്തരീക്ഷ പാളിയാണ് ഏത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ അപ്പോ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാം നമ്മുടെ മഴ കാറ്റ് മഞ്ഞ് ഇടിമിന്നൽ അല്ലെ ഈ മഴയും കാറ്റും ഒക്കെ നമ്മുടെ ജീവന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ മേഘരൂപീകരണം അതാണ് ക്ലൗഡ് ഫോർമേഷൻ ക്ലൗഡ് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടായാലാണ് മഴ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ കാറ്റും മഴയായിട്ട് നല്ല അഭേദമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ട് മഞ്ഞ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലാണ് ഇതെല്ലാം ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലാണ് നടക്കുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് ഭൂമിയോട് ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അന്തരീക്ഷ മണ്ഡലമാണ് ഏത് ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന മണ്ഡലം ഇപ്പൊ ഏതാണ് അപ്പൊ സത്യത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ലെയറ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളി ഏതാണ് അതെ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ആണ് കാരണം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഭൂമിയുടെ തറഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് ഏകദേശം പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ വരെ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ആണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വേണ്ട കാര്യമില്ല ട്രോപ്പോസ്ഫിയറില് നമ്മൾ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറില് മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും താപത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും ടെമ്പറേച്ചറിന് എന്ത് സംഭവിക്കും കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാറൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും അല്ലെ നമ്മളിങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് കയറി പോകും തോറും നമുക്ക് എന്ത് അനുഭവപ്പെടും തണുപ്പ് തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടും അത് തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പക്ഷെ എല്ലാ ലയേഴ്സിലും ഇതുപോലെ അല്ല നടക്കുന്നത് പക്ഷെ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറില് 
മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും താപത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും താപം കുറയുന്നു അതായത് ഒരു ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണ് അല്ലെ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണലും ഉണ്ട് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ഉണ്ട് ഒന്ന് കൂടുമ്പോ ഒന്ന് കുറയുന്നു ഉയരം കൂടുമ്പോ താപനില കുറയുന്നു അതാണ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കാനുള്ളത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് ഉയരം കൂടും തോറും താപം കുറയുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോ ഈ താപം കുറയുന്നതിനെ നമ്മളൊരു പേര് പറയും അതിനെയാണ് താപനഷ്ട നിരക്ക് എന്ത് നിരക്കാണ് താപനഷ്ട നിരക്ക് ആ താപം നഷ്ടപ്പെടുന്ന നിരക്ക് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നതാണ് നോർമൽ ലാബ്സ് റേറ്റ് എന്ത് പറയുന്നു നോർമൽ ലാബ്സ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു നോർമൽ ലാബ്സ് റേറ്റ് താപം നഷ്ടപ്പെടുന്ന നിരക്കിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് നോർമൽ ലാബ്സ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിനും സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു മണ്ഡലം ഒരു ചെറിയ ഭാഗം ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത് വരുന്ന ഭാഗമാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ലെയർ ഏതാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ അപ്പൊ അതിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ട്രോപ്പോപ്പോസ് എന്ത് പറയും ട്രോപ്പോ ട്രോപ്പോപ്പോസ് അപ്പോ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിനും സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിനെയും വേർതിരിക്കുന്ന ഭാഗം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ട്രോപ്പോപ്പോസ് പറയും ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിനെയും മെസോസ്ഫിയറിനെയും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറയും സ്ട്രാറ്റോപോസ് എന്ന് പറയും മനസ്സിലായോ അതായത് ഏറ്റവും താഴ്ത്തത്തെ പാളി ഏതാണോ അത് പ്ലസ് ഒരു പോസും കൂടി ചേർക്കുക നമ്മൾ ടി വിയിലൊക്കെ പോസ് ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും അല്ലേ എന്തിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോസ് പി എ യു എസ് സി പൗസ്നോ പോസ്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ അത് നിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ പെട്ടെന്നൊന്ന് സ്റ്റക്ക് ആകാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് ഒരു ഭാഗത്തിനെ സ്റ്റെക്ക് ആക്കി നിർത്തുന്നുണ്ട് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിന് അവിടെ നിർത്തി ബാക്കി അടുത്ത ഭാഗം തുടങ്ങിയാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ അപ്പൊ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലേക്ക് തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിനെ വേർതിരിക്കുന്നത് ട്രോപ്പോപ്പോസ് ആണ് ഏത് ഭാഗമാണ് ട്രോപ്പോപ്പോസ് ട്രോപ്പോപ്പോസ് അപ്പൊ ഇത്തരം ട്രോപ്പോപ്പോസ് സ്ട്രാറ്റോപോസ് മെസോപോസ് ഇതിനെല്ലാം പറയുന്ന കാര്യമാണ് എന്ത് സംക്രമണ മേഖല എന്ത് പറയുന്നു സംക്രമണ ഓക്കെ എന്ത് മേഖലയാണ് സംക്രമണ മേഖല ട്രോപ്പോപോസ് സ്ട്രാറ്റോപോസ് മെസോപോസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് നമ്മൾ പറയും എന്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും സംക്രമണ മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും അപ്പൊ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ നേരത്തെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നുള്ളതെന്ന് ഓർക്കട്ടെ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ ഉയരം കൂടും തോറും താപം കുറയുന്നു ശരിയോ തെറ്റോ ശരി ശരിയാണ് ഈ താപം കുറയുന്നതിനെ എന്ത് പേരിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ താപനഷ്ട നിരക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ആക്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിന് ശേഷമുള്ള അടുത്ത അന്തരീക്ഷ പാളി ഏതാണ് ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ മുതൽ അൻപത് കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ള ഭാഗം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സീറോ ടു തേർട്ടീൻ കിലോമീറ്റർ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ആണ് തേർട്ടീൻ ടു ഫിഫ്റ്റി വരെ ഫൈവ് സീറോ വരെ എന്താണ് ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ആണ് അപ്പോ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും ഈ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറില് ഉയരം കൂടുമ്പോൾ താപം കൂടുകയാണോ കുറയുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണേ താപം ഓപ്പോസിറ്റ് മീൻസ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ നമ്മൾ ഉയരം കൂടുതോറും എന്ത് പറഞ്ഞു താപം കുറയുന്നു താപം കുറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്ത പാളിയിൽ എത്തിയപ്പോ തിരിച്ച് പഠിച്ചോളണം ഉയരം കൂടുതോറും താപം താപം കൂടുന്നു അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല അതിന് വേറെ കാരണങ്ങളുണ്ട് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ മർദ്ദം ഉണ്ടാകും കാരണം എന്താ 
ഏകദേശം നമ്മൾ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകും തോറും മർദ്ദം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് മർദ്ദം കുറയാറാണോ കൂടാറാണോ പതിവ് മർദ്ദം കുറയുകയാണോ കുറയുകയാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും മർദ്ദം കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാല് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് താഴ്ത്തേക്ക് പോകും തോറും എന്താ സംഭവിക്കുന്ന നമ്മൾ കുഴിച്ചു കുഴിച്ചു പോയണെന്ന് ഈ മർദ്ദത്തിന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് മർദ്ദം കൂടും മർദ്ദം കൂടും അത് അത് രണ്ടും വിപരീതമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും മർദ്ദം കുറയുന്നു എന്നാൽ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു മർദ്ദം കൂടുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭൂമി ഒന്നും അധികം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് അധികമൊന്നും നമ്മൾ കുഴിച്ചു കുഴിച്ച് പോയിട്ടില്ല അല്ലെ ഭൂ കേന്ദ്രത്തിലേക്കൊന്നും നമുക്ക് എത്താൻ പോലും പറ്റിയിട്ടില്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ താഴ്ചയിലേക്ക് പോകുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ മുകൾ അതിന്റെ താഴ്ചയിലേക്ക് പോകാനൊന്നും ഇതുവരെയായിട്ട് മനുഷ്യന് തന്നെ പറ്റിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഒക്കെ അത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ താഴ്ത്തേക്ക് ഒട്ടും പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല മർദ്ദം കൂടുതൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടും ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും തോറും അസാധ്യമായിട്ടുള്ള അയ്യായിരം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഒക്കെയാണ് ഏറ്റവും കോറിലൊക്കെ ഭൂമിയുടെ ചൂടേ അയ്യായിരം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നമ്മൾ നൂറ് ഡിഗ്രി ഉള്ള ഒരു വെള്ളം തിളച്ച വെള്ളം തന്നെ നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് തൊടാനോ കുടിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല അത് കുടിച്ചാലോ എന്നൊക്കെ കുടിച്ചാലോ കൈകൊണ്ട് തൊട്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് പൊള്ളലേൽക്കുകയൊക്കെ വരുന്നു അതുകൊണ്ട് അത്രയും ചൂട് കൂടിയ ഭാഗമാണ് എന്ത് ഭൂമിയുടെ താഴ്ത്തയിലേക്ക് പോകുമ്പോ അല്ലെ ആഴ്ച ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോ നമ്മൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഞാനിത് സന്ദർഭോചിതമായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ മർദ്ദമായിട്ട് ഇവിടെ ആരെ സൂചിപ്പിച്ചോ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ആണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ ഉയരം കൂടും തോറും എന്ത് സംഭവിക്കും താപത്തിന് താപം കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലെയറിന്റെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ താപം കുറയുന്നു സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ താപം കൂടുന്നു മെസോസ്ഫിയറിൽ താപം കുറയുന്നു അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കണക്ക് മനസ്സിലായോ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു കുറയുന്നു പിന്നെ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ എത്തുമ്പോ കൂടുന്നു പിന്നെ മെസോസ്ഫിയറിൽ എത്തുമ്പോ പിന്നെയും കുറയുന്നു അങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ താപം കൂടുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പാളിയാണ് എന്ത് പാളി ഏത് പാളിയാ ഓസോൺ ഓസോൺ ലയർ എന്താണ് ഓസോൺ ഓസോൺ ലയർ ഈ ഓസോൺ ലയറിൽ വിള്ളല് വരുന്നു അതിൽ ചെറിയ ഹോൾസ് വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ താപത്തിനെ വളരെയധികം ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ ഇത് കാരണമാകുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഓസോൺ പാളി സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് കാണപ്പെടുന്നതെന്നും നമുക്ക് ഭൂമിയിലേക്ക് സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന മാരകമായിട്ടുള്ള അൾട്രാവയലറ്റ് റേസിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തി സൂര്യന്റെ വെളിച്ചവും താപവും ഒക്കെ എത്തിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഓസോൺ പാളി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരു തരം ഫിൽട്ടർ ആണ് ഓസോൺ പാളി അപ്പോ ഓസോൺ പാളി സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് പഠിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ജെറ്റ് വിമാനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടൈപ്പ് വിമാനം ഉണ്ട് അതിങ്ങനെ നമ്മൾ ആകാശത്ത് കൂടെ ഒക്കെ പോകുമ്പോ ഇങ്ങനെ പുക പോലെ വെള്ളപ്പുക പോലെ ഇങ്ങനെ മറഞ്ഞു മറഞ്ഞ് നിക്കണ കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സാധാരണ ജെറ്റ് വിമാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജെറ്റ് വിമാനങ്ങൾ സാധാരണ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഏത് പാളിയിലാണെന്ന് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ മെസോസ്ഫിയറിലല്ല മെസോസ്ഫിയറിലല്ല സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് തോ മാറിപ്പോരുത് ജെറ്റ് വിമാനങ്ങൾ പറക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഏതിലാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലൂടെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ പഠിക്കേണ്ട ഫാക്ടറികൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടറികൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഏകദേശം പതിമൂന്ന് മുതൽ അമ്പത് കിലോമീറ്റർ വരെ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഉയരം കൂടും തോറും താപനില താപനില കൂടുന്നു ഓസോൺ പാളി കാണപ്പെടുന്നു ജെറ്റ് വിമാനങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നു ജെറ്റ് വിമാനങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഏത് പാളിയിലാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് അപ്പൊ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പാളി മൂന്നാമത്തെ പാളി മെസോസ്ഫിയർ ആണ് മെസോസ്ഫിയറിൽ ഉയരം കൂടും തോറും ഇത് സംഭവിക്കും താപം കുറയും താപം കുറയും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വിപരീത ദിശയിൽ അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഡൗട്ട് വരില്ല അപ്പൊ
troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere. Tropo, strato, meso, thermo. Tropo ini, nama l graf yang ada kuno tadi teka kuno. Biarkan guruan dorong, tapi nila korai kuno. Stratosphere itu bentuk jadi, agraf ini ular tu kuno. Biarkan guruan dorong, tapi nila korai kuno. Mesosphere itu bentuk jadi, biarkan guruan dorong, pinnya graf ini tadi tu kuno, tapi nila korai kuno. Thermosphere, peri bola tena thermal ada, biarkan guruan dorong. Tabung kurun. Mesosfer itu, orang kurun tu orang tabung korai itu, yang mana lalu guna dengannya, anda riksa tila, satu um tabung ni lalu kurangnya badi ane itu. Mesosfer. Mesosfer itu, adu guna dengannya, nama lalu paranya, stratosfer ini, mesosfer berdiri guna dengannya. Troposphere ni, stratosphere itu berdiri kena tropos itu baranju. Yang baranju tadi tadi lalu pahli ini, macam tadi kita perih tu orang orang berdiri kena pahli. Order ane, ini dia important order kita tiada ane dina lalu terang je amat jolu. Tropos, strato, meso, thermo. Tropos ni stratosphere itu berdiri kena tropos. Apa stratosphere ni mesosphere itu berdiri kena ada lagi. Tropos. Stratoposa ini kan? Apo mesosfernya termoposa itu berdiri kena ada ini kan? Mesopos. Mesopos. I mesopos ini lah, anak, anda lihat seperti leh, tetum kurangnya tawa ni lah, ni bawa pernah. Ebru dia mana? Mesopos. Mesopos. Anda lihat seperti leh tanat tapali, anda lihat pernah tapali, mesosfernya ini kan? Tapali itu baru yang mana itu baru yang Layar itu baru yang boh, asfier mata dulu baru yang mesosfier na baru yang. Apa uyeratin yang sericit abang koroyunno, abang koroyunno tu kondo dengne, etion tanat tapali mesosfier ana, etion tanat tapagam mesosfier neyum, termosfier neyum berdiri kena mesoposan. Okay, apa nama lu baru nyu? Ambadu mudeli endadu kilometer ere, ada pun uji mudeli padi mohon kilometer ere troposfier, padi mohon kilometer ere Adi mana kilometer model ambad kilometer beri stratosfer, anbad kilometer model ini anbad kilometer beri anu mesosfer ini de, dua macam, tiga kilometer anu fifty to eighty, five zero to eight zero, tiga anu mesosfer ini de, ni elam no, bagam no ke paraya, bo adi ini ribu tiada nama kerja le, meteoroid sendu paraya na sambom. Ibadi anak anak pernah nampak meteoroids. Mesosfer lah na, am meteoroids, mesosfer meteoroids, meso. M M itu mana satu yang tu. Lagi lepas baru ni beri na ulka apa dah na? Ulka gali le ulka gal. Anda ni ikhlas tu le na awal na na ulka gal. Ulka gal de apa dah na samboi guna dah ibadi anak. Mesosfer lah na, karena dah tu. Ada anda ni ikhlas tu le ekor warna katih jual licik orang na na beri na tu. Paksa mesosfer itu adalah yang tanah tanah badi ayat orang tuh ni, ada ni orang tuh isi sampai dengan ulkal kan sampai dengan ulkal ke tetap bohong tu. Orang tuh pada ni sampai dengan orang tuh jayanya tu. Tanah tanah badi ni, orang tuh cuma orang sahaja tanah tanah ni lekuk orang tuh sampai dengan semua orang tuh ada ni ada abang orang tuh. Apa ulkal orang tuh pada ni orang nak guna dia beriya ulka pada ni orang nak guna dia beriya orang tuh beriya. Mesosfer. Mesosfer lah. Tapi orang tuh ada ni apa orang tuh ada ni apa orang tuh orang tuh. ஏன்னையான் Malam hari ini cerita, tu orang kat sini kita ada ni lepo ini kalau ada. Ini mukbang ni ada anak kita ada, ni mana mukbang sentimeter. Mukbang sentimeter ni kira macam mana? Anda riksa pahali itu orangnya mukbang sentimeter tu orang itu kelin dia terlalu lalu. Mukbang kilometer. Ada kilometer kan? Nampol anda riksa pahali ke parah ini pernah kilometer lah airik itu. Karena nampol cinti kau ni lepo apa ramai ni anda riksa pahali kalau dia ke garanya. Bujang modalnya padi muka kilometeran, saya tertarik. 
പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്ററാ മുപ്പത് കിലോമീറ്ററിന്റെ കണക്ക് നമുക്കില്ല സീറോ ടു തേർട്ടീൻ വൺ ആ ഇപ്പൊ എന്റെ നാട്ടിലെ കണക്ക് വെച്ച് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെരുമ്പാവൂർ മുതൽ ആലുവ വരെയുള്ള ദൂരം ഏകദേശം പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട് ആ അത്രയും നീളം നമ്മൾ കുത്തനെ ഉയർത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഈ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിന്റെ നീളം വരുന്നത് ഉം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു ഏകദേശം കിലോമീറ്റർ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അത്രയും ദൂരമാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിന് പിന്നെ പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ മുതൽ അൻപത് കിലോമീറ്റർ വരെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ അപ്പൊ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിനേക്കാളും ഒരു ഇരട്ടി നീളം എന്നൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ഏതിന് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിന് ഉം അത്രയൊക്കെ ഉണ്ട് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ഏകദേശം ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുപ്പത്തിമൂന്ന് നാപ്പത്തിമൂന്ന് ഉം ഏകദേശം മുപ്പത്തി ഏഴ് കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട് പിന്നെ മെസോസ്ഫിയർ പറയുമ്പോ എവിടെ നിന്ന് അപ്പൊ അൻപത് കിലോമീറ്റർ മുതൽ എൺപത് കിലോമീറ്റർ വരെ പിന്നെ എൺപത് കിലോമീറ്റർ മുതൽ അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ വരെ എന്താണ് തെർമോസ്ഫിയർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ വാളി അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തെർമോസ്ഫിയർ പറയാം തെർമോസ്ഫിയർ ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് തെർമലാണ് ഏറ്റവും ചൂട് കൂടിയ ഭാഗം അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഏറ്റവും ചൂട് കൂടിയ ഭാഗം കാരണം എന്താ നമ്മളിങ്ങനെ സൂര്യനോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ തെർമോസ്ഫിയറിനെ മുകളിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോഴേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉയരം കൂടുന്തോറും ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു മർദ്ദത്തിന്റെ കണക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യം ആവശ്യമില്ല സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉയരം കൂടുമ്പോൾ മർദ്ദം കുറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോ പാളികളുടെ കേസിൽ നമ്മൾ പറയുന്നു ഉയരം കൂടുമ്പോൾ താപനില കൂടുന്നു കുറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ തെർമോസ്ഫിയറിൽ താപം കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കുറയുന്നു സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ എത്തിയപ്പോ അത് കൂടുന്നു തെർമോസ്ഫിയറിൽ എത്തിയപ്പോ താപം കുറയുന്നു അപ്പോ സോറി മെസോസ്ഫിയറിൽ എത്തിയപ്പോ താപം കുറയുന്നു അങ്ങനെ ഏറ്റവും തണുത്ത പാളിയാകുന്നു തെർമോസ്ഫിയറിൽ എത്തുമ്പോ വീണ്ടും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു താപം കൂടുന്നു താപം കൂടുന്നു തെർമോസ്ഫിയറിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് അയോണോസ്ഫിയർ ഏതാണ് അയോണോസ്ഫിയർ അയോണോസ്ഫിയർ ആണ് ഈ റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന പാളി അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ സംപ്രേഷണത്തിന് സഹായകമാകുന്ന പാളിയൊക്കെ ഏതാണ് അയോണോസ്ഫിയർ ഈ അയോണോസ്ഫിയർ ആണ് അപ്പോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇത് വളരെ ബ്രീഫായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഒരു ടോപ്പിക് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഇത് സത്യത്തിൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലുള്ള ചാപ്റ്റർ പത്തിലെ ഭൂമിയുടെ പുതപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് ആ ചാപ്റ്ററിൽ പത്താമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് അതിലൊരു ഭാഗമാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഇത് കേറ്റത്തിന് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുമുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ചോ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അപ്പോ ഇത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകുന്നു ക്ലിയർ ആണ് സാറേ നമുക്ക് അടുത്തേലേക്ക് എടുക്കാം അല്ലേ എന്നോ സാറേ ഈ ജെറ്റ് വിമാനങ്ങൾക്ക് വിമാനങ്ങളെല്ലാം പറക്കുന്നത് എല്ലാ വിമാനങ്ങളും സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലൂടെ അല്ല പറക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ യാത്രാ വിമാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് സാധാരണ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലൂടെയാണ് പറക്കുന്നത് മേഘ മേഘപാളികളിലൂടെ മേഘങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നാണ് സാധാരണ നമ്മുടെ യാത്രാ വിമാനങ്ങൾ പറക്കുന്നത് അതിനും ഉയരത്തിലാണ് ജെറ്റ് വിമാനങ്ങളൊക്കെ പറക്കുന്നത് ഉം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജെറ്റ് വിമാനങ്ങൾ തന്നെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ജെറ്റ് വിമാനങ്ങൾ അങ്ങനെ മാത്രം പറയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ വരുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ നല്ല ചോദ്യമായിരുന്നു വേറെ എന്തെങ്കിലും ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലാണ് പ്രതിഭാഗങ്ങൾ മഴയോട് താരംഭം ചെയ്തൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണല്ലോ അപ്പൊ മഴയും ഇടിമിന്നലും കാറ്റും മേഘങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ തന്നെ എടുക്കാം ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അടങ്ങിയതും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതൊക്കെ എവിടെയാണ് വരുന്നത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതും ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ
ഉച്ചകോടികളൊക്കെ നമുക്ക് വരാൻ പഠിക്കാനുണ്ട് അതായത് ഒരു ഉച്ചകോടിയാണ് മോണ്ട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷനുമായിട്ട് നടന്ന ഒരു പ്രോട്ടോ ഒരു ഉടമ്പടിയാണ് ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് മോണ്ട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവനിലാണ് നടന്നത് എന്നാണ് നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പൊല്യൂഷനൊക്കെ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒന്നാണ് ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ ക്യോട്ടോ എന്താണ് ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ ക്യോട്ടോ എന്നുള്ളത് ഒരു ജപ്പാനിലുള്ള ഒരു സിറ്റി ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഈ കോട്ടോ ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ ഇതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി സോറി ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോളിന്റെ വർഷം ഉം ഒന്ന് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ വരുന്നത് അപ്പോ അത് ജപ്പാനിലാണ് ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ നടന്നത് അതിന്റെ പ്രധാന എയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കാർബണിന്റെ ബഹി ബഹിർഗമനം ഉം കാർബൺ പുറന്തള്ളുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കാർബൺ പുറന്തള്ളുന്നു അതുകൊണ്ട് ഗ്യാസ് അതുപോലത്തെ അന്തരീ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മോ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അതുപോലത്തെ ഗ്യാസുകൾ പുറന്തള്ളി പൊല്യൂഷൻ വരുന്നു അപ്പൊ ഇതിനെ ചെറുക്കാനായിട്ട് കുറെ രാജ്യങ്ങൾ ഒത്തൊരുമിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു കോൺഫറൻസ് തയ്യാറാക്കിയതാണ് ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ അത് എന്നായിരുന്നു അതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴില് ആറ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ഉണ്ട് ഈ ആറ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് തടയുന്നതിനായിട്ട് അതിന്റെ പുറന്തള്ളല് കുറക്കുന്നതിനായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ജപ്പാനിലെ ഒരു നഗരമാണ് ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഓസോണിന്റെ ശോഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഓസോൺ പാളിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹോൾസ് അതെല്ലാം തടുക്കുന്നതിനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സംരക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്നതാണ് മോണ്ട്രിയൽ പോട്രോ പ്രോട്ടോകോൾ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് നടന്നത് അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോളും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴില് മോണ്ട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ നടന്നു ഈ മോണ്ട്രിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം കാനഡയിലെയാണ് എവിടെയാണ് കാനഡയിലാണ് എൺപത്തി ഏഴില് മോണ്ട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ നടക്കുകയും എൺപത്തി ഒൻപതിലാണ് അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ തുടങ്ങിയത് മനസ്സിലായോ അതിന് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുകയും അതിന്റെ വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്തായാലും ഓസോണും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളികളെ കുറിച്ചായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് ഉടമ്പടികൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുകയും വേണം ഓക്കെ മോണ്ട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോളും ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോളും ക്ലിയർ പിന്നെ ഒരു ഒന്ന് ഒരു കാര്യം വേണ്ടി പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മള് ഹോമോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഭാഗം ഉണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ പ്രധാന പാളികളിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാറില്ല നമ്മള് ഈ തെർമോസ്ഫിയർ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താപം ഉള്ള സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പിന്നെ എന്താണ് അതിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഉണ്ട് അന്തരീക്ഷ പാളികൾ ഉണ്ട് അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പാളികൾ വരുന്നുണ്ട് അതിന് നമ്മള് പാളികളായിട്ട് പറയാറില്ല എന്നുള്ളൂ ഓക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മള് പാളികളാണിത് പറയാറ് അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ടീഷൻ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ ശൂന്യാകാശമായിരിക്കും അതായത് പിന്നെ നമുക്ക് അതില് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള വായു ഘടനയോ അങ്ങനത്തെ ഘടനകളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അതെ തെർമോസ്ഫിയർ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എക്സോസ്ഫിയർ പിന്നെ മാഗ്നറ്റോസ്ഫിയർ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മള് നാലിൽ നിന്ന് ഏഴിലേക്കൊക്കെ കടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് അത്ര ഒരുപാട് ടോപ്പിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല 
ഏകദേശം നമ്മള് തെർമോസ്ഫിയർ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സോസ്ഫിയർ കൂടിയാ പറയാറ് കൂട്ടത്തിലായിട്ട് എക്സോസ്ഫിയറിൽ അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററിന് മുകളിലുള്ളത് എക്സോസ്ഫിയർ എന്നുള്ളത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പറയാറ് അപ്പൊ എക്സോസ്ഫിയർ എത്തുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട് എക്സോസ്ഫിയർ ഓക്കെ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഹോമോസ്ഫിയറിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് ഹോമോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ എത്തുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഹോമോസ്ഫിയർ ഇവിടെ എന്താ വാതകങ്ങളൊക്കെ ഒരേ രീതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നു അതിന്റെ വാതക സംരചന ഒരുപോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് എന്ത് ഹോമോസ്ഫിയർ അപ്പൊ തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള വാതകങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം ഒരേ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ അളവിൽ കാണപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ഹോമോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നു ഹോമോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഹോമോജീനിയസ് സൊല്യൂഷൻ ഹെട്രോജീനിയസ് സൊല്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ സയൻസിൽ പഠിക്കാറുള്ളതാണ് ഹോമോജീനിയസ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സൊല്യൂഷനിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരേ രീതിയിലായിരിക്കും അതിന്റെ കണ്ടന്റുകൾ കാണുന്നത് നാരങ്ങ വെള്ളമൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകം നമുക്ക് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാൽ ഹെട്രോസ്ഫിയറിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മണ്ണ് കലക്കിയ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ കല്ലും വെള്ളവും ഇട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് നമ്മൾ ഹെട്രോ എന്നാ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ അന്ത കിലോമീറ്റർ വരെ നമുക്ക് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നാലും അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഗ്യാസുകൾ ഒരേ റേഷ്യോയിലായിരിക്കും കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെന്ത് പറയുന്നു നമ്മൾ തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ള അതിനെ മൊത്തത്തിൽ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് എന്ത് പറയുന്നു ഹോമോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നു തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്ററിന് മുകളിലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് പറയുന്നു ഹെട്രോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നു അതും കൂടി ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഓർഡർ ട്രോപ്പോ സ്ട്രാറ്റോ മെസോ തെർമോ പിന്നെ എക്സോസ്ഫിയർ ഇത്രയും അന്തരീക്ഷ പാളികൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും അടുത്തൊരു ചെറിയ ടോപ്പിക് എടുക്കാം ഹോമോസ്ഫിയറിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അന്തരീക്ഷ പാളിയിലെ തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ള ഭാഗത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ വാതക സംരചന ഒരേപോലെ കാണപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷ ഭാഗം ഏതാണ് ഇതെല്ലാം ഹോമോസ്ഫിയറിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഉപഗ്രഹങ്ങളിലെ നമ്മൾ വിക്ഷേപിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഭൂസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങൾ സൗരസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് എന്താണ് ഭൂസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ജിയോ സ്റ്റേഷണറി അതുപോലെ തന്നെ സൺ സിങ്ക്രണസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടിട്ടില്ല ആരും കേട്ടിട്ടില്ല ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ടില്ലല്ലേ എന്തായാലും നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് നോക്കണം അതൊക്കെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉപഗ്ര ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിക്ഷേപിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ പല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിനും ഇന്റർനെറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കും റേഡിയോ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടില്ല പഠനാവശ്യങ്ങൾ അതെ പഠനാവശ്യങ്ങൾക്കും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഓർബിറ്റ് അത് ഇങ്ങനെ ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്നതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സാറ്റലൈറ്റായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ ചുറ്റുന്നതായിരിക്കാം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ പാത അനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാറുണ്ട് ഒന്നാണ് ഭൂസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ജിയോ സ്റ്റേഷണറി ഉപഗ്രഹങ്ങൾ സാറ്റലൈറ്റ്സ് എന്നും രണ്ടാമത് സൗരസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങൾ സൺ സിങ്ക്രണ സാറ്റലൈറ്റ് എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പോ ഈ ഭൂമി ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നു അല്ലെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഭൂമി നമ്മൾ എന്താ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ പാതയിലൂടെ തന്നെ 
ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിക്ഷേപിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ ഏത് ഉപഗ്രഹത്തിൽ പെടുത്തും നമ്മൾ ഭൂസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ പെടുത്തും ജിയോ സ്റ്റേഷനറി ഉപകരണങ്ങൾ ഭൂമിയോടൊപ്പം തന്നെ സഞ്ചരിക്കുകയായിരിക്കും അത് അങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയോടൊപ്പം തന്നെ സഞ്ചരിക്കുന്ന കൊണ്ട് ഈ ഉപകരണങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നു നമ്മള് ഭൂസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണ ഭ്രമണത്തിനൊപ്പം ഭ്രമണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റൊട്ടേഷൻ ആണ് ഭൂമി ഒരു അച്ചുതണ്ടിൽ സ്വയം കറങ്ങുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഈ റൊട്ടേഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നത് രാപ്പകൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു ഭൂമി ഒരു പ്രാവശ്യം ചുറ്റാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സമയം എത്രയാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് അതൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണത്തിനോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണത്തിനോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് ഏകദേശം മുപ്പത്തി ആറായിരം കിലോമീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം മുപ്പത്തി ആറായിരം കിലോമീറ്റർ ഹൈറ്റിലായി എന്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഭൂസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ വിക്ഷേപിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിയുടെ ഭരണത്തിനോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന കുറച്ച് നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ഇമാജിൻ ചെയ്യണം കുറച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഇമാജിൻ ചെയ്യണം ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഭൂമിയെ സങ്കല്പിക്കുക അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു കുറച്ച് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ മുപ്പത്തി ആറായിരം കിലോമീറ്റർ ഹൈറ്റിലാണ് അത് നിൽക്കുന്നത് ഈ ഭ്രമണത്തിനോട് ഒപ്പം തന്നെ ഇത് സഞ്ചരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരേ പ്രദേശത്തെ തന്നെ അഭിമുഖീകരിച്ചാണ് ഇത് നിലകൊള്ളുന്നത് എപ്പോഴും ഒരേ പ്രദേശത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ച് നിലകൊള്ളുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിത് പ്രധാനമായിട്ടും വാർത്താവിനിമയം കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ദിനാന്തരീക്ഷം അറിയുന്നതിനും എന്തറിയുന്നതിനാണ് ദിനാന്തരീക്ഷം ദിനാന്തരീക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ദിവസത്തിൽ നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ അറിയുന്നതിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഭൂസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാർത്താവിനിമയം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദിനാന്തരീക്ഷം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഏത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഭൂസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിൽ ഭൂസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉപഗ്രഹമാണ് ഇൻസാറ്റ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഏതാണ് ഇൻസാറ്റ് ഇൻസാറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ അപ്പൊ ഭൂസ്ഥിര ഉപകരണങ്ങൾ ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ മുപ്പത്തി ആറായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് അതിന്റെ ഹൈറ്റ് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിനോട് ഒപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നവയാണ് ഭൂസ്ഥിര ഉപകരണങ്ങൾ ഒരേ പ്രദേശത്ത് തന്നെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു വാർത്താവിനിമയത്തിനും ദിനാന്തരീക്ഷത്തിനുമായിട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ട് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭൂസ്ഥിര ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻസാറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തിൽ പെടുത്തുന്നു ഭൂസ്ഥിര ഉപകരണങ്ങളിൽ പെടുത്തുന്നു ഇനി നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൗരസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സൺസിങ്ക്രണസ് അത് സൺസിങ്ക്രണസ് അത് ഭൂമിയെ വലം വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭൂമിയെ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഭൂമിയുടെ ഒപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നില്ല ഭൂമിക്ക് പോൾസ് ടു പോൾസ് കറങ്ങുന്നു ഭൂമിയുടെ പോളുകൾ അതായത് ഭൂമിയുടെ താഴെ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ആക്സിസ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ആ പോളുകൾ ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളം അതുപോലെ തന്നെ ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരിക്കാറുണ്ട് അതില് ഏറ്റവും മുറ്റത്ത് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് കാണുന്ന ഭാഗമാണ് പോൾസുകൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോ ആ പോളുകളെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കറങ്ങുന്നത് കറങ്ങുന്ന ഉപകരങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു സൗരസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു സൺസിങ്ക്രണ സാറ്റലൈറ്റ്സ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നു ഭൂമിയെ വലം വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ സൗരസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭൂസ്ഥിര സോറി ഭൂസ്ഥിര ഉപകരണങ്ങളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സൗരസ്ഥിര ഉപകരണങ്ങളുടെ ഹൈറ്റ് വളരെ കുറവാണ് ഏകദേശം തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് കുറയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിൻ്റെ നിരീക്ഷണ പരിധി കുറയും അല്ലെ നമ്മൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ നമ്മുടെ കാഴ്ചയുടെ പരിമിതി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അടുത്തേക്ക് വരുന്തോറും നമുക്ക് ഒരുപാട് ദൂരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്റർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ കാഴ്ച ഇതിന്റെ കുറഞ്ഞ നിരീക്ഷണ പരിധിയാണ് ഇതിനുള്ളത് സൗരസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങ
പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും വാർത്ത എന്താ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളും ഭൂവിനിയോഗം പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ വിദൂര സംവേദന നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വാർത്താ വിനിമയത്തിനാണ് ഏത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ വിദൂര സംവേദത്തിന് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാണ് സൗരസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൗരസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഭൂമിക്ക് ഭൂമിയെ വലം വലം വെച്ചാണ് പോകുന്നത് തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് അതിന്റെ ഹൈറ്റ് അതിന് കുറഞ്ഞ നിരീക്ഷണ പരിധിയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പ്രതി പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ ഭൂവിനിയോഗങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ വിദൂര സംവേദത്തിനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭൂസ്ഥിര ഉപയോഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് അതുപോലെ തന്നെ ഐ ആർ എസ് ലാൻഡ് സാറ്റ് എന്നിവയെല്ലാം എന്തിലും ഉൾപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് സൗരസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ഐ ആർ എസ് ഐ ആർ എസ് ലാൻഡ് സാറ്റ് ഐ ആർ എസ് ലാൻഡ് സാറ്റ് ഐ ആർ എസിന്റെ ഫുൾ ഫോം അറിയാനേക്കും അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ റിമോട്ട് സെൻസിങ് സാറ്റലൈറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതൊരു ലോക്കൽ ആയിട്ട് വിടുന്ന സാധനമാണ് മറ്റേ സൗരസ്ഥിര ഉപകരണം സൗരസ്ഥിര ഉപകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലേ ചെറിയൊരു അതെ അത് ഇന്ത്യ മാത്രല്ല പല രാജ്യങ്ങളും സൗരസ്ഥിര ഉപകരണങ്ങൾ വിടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വിക്ഷേപിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹമായത് കൊണ്ടാണ് അതിന് ഐ ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അത് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അത് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ റിമോട്ട് സെൻസിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ റിമോട്ട് സെൻസിങ് ഇന്ത്യൻ റിമോട്ട് സെൻസിങ് സാറ്റലൈറ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അത് ഐ എസ് ആർ ഓടെ ഒരു വിക്ഷേപണ പദ്ധതിയാണ് സത്യത്തിൽ ഓക്കെ ഐ ആർ എസും ലാൻഡ് സാറ്റും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇൻസാറ്റ് ഇൻസാറ്റ് ഭൂസ്ഥിര ഉപകരണങ്ങൾ പറയുന്നു സൗരസ്ഥിര ഉപകരണങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഐ ആർ എസും ലാൻഡ് സാറ്റുമാണ് പറയുന്നത് ഐ ആർ എസും ലാൻഡ് സാറ്റും ഉപഗ്രഹങ്ങള് എത്ര എത്ര ദൂരത്താണ് മറന്നുപോയി മുപ്പത്തി ആറായിരം കിലോമീറ്റർ നല്ല ഹൈറ്റിലാണ് മുപ്പത്താറായിരം കിലോമീറ്റർ മറ്റേ തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്റർ മറ്റേ തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്റർ അത് ഭൂമിയോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭൂവി നിയോഗം അതുപോലെ തന്നെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ എങ്ങനെയെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ വിദൂര സംവേദനം ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ സൗരസ്ഥിര ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭൂസ്ഥിര ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ദിനാന്തരീക്ഷം അതുപോലെ തന്നെ വാർത്താ വിനിമയം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഭൂസ്ഥിര ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും സൗരസ്ഥിരം ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെ അതെ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിദൂര സംവേദത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൗരസ്ഥിരമാണ് എന്നാൽ വാർത്താ വിനിമയത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭൂസ്ഥിരമാണ് അത് മാറിപ്പോകരുത് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിനാണ് നമ്മൾ ഏത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൗരസ്ഥിരം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള സൗരസ്ഥിരം ആണ് നമ്മൾ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതൊരു വിപരീതത്തിലായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചോളണം ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൗരസ്ഥിരമാണ് ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാൽ വാർത്താ വിനിമയത്തിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭൂസ്ഥിരമാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു നിർവചനം എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊരു ചെറിയൊരു ടോപ്പിക് ആണ് നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടി ഇതുപോലെ എടുക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റോളം കൂടി ക്ലാസ് എടുക്കാന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്താ അഭിപ്രായം അപ്പൊ ഞാനൊരു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കണേ
അപ്പൊ നമുക്ക് തുടരാം കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ചോദിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കേറ്റത്തി ടു തന്നെ സോഷ്യൽ സയൻസ് തന്നെ നോക്കുന്നവരാണോ ഹലോ ത്രീ നോക്കുന്ന ഞാനുണ്ട് ആ കേറ്റത്തി ത്രീയും വരും അല്ലേ സോറി സോറി കേറ്റത്തി ത്രീ സോഷ്യൽ സയൻസ് ബി എഡ് ഉള്ളവരായിരിക്കൂലേ ബി എഡ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ഈ സാറ്റലൈറ്റ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ടെക്സ്റ്റിൽ കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഫോളോ അപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതും കൂടി നോക്കിയിട്ട് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപൂർണമായിരിക്കും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എത്ര മണിവരെ സാധാരണ എടുക്കാറുണ്ട് പത്ത് മണിവരെ ഓക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വിവര ശേഖരണങ്ങളൊക്കെ നടത്തി തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലാണ് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലാണ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് എന്ത് വിവര ശേഖരണം നടത്തി തുടങ്ങിയത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ റിമോട്ട് സെൻസിങ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഐ ആർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ റിമോട്ട് സെൻസിങ് സെന്റർ ഉണ്ട് എന്താണ് നാഷണൽ റിമോട്ട് സെൻസിങ് സെന്റർ അത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എൻ ആർ എസ് സി എന്ന് ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു നാഷണൽ റിമോട്ട് സെൻസിങ് ഹൈദരാബാദ് എവിടെയാണ് ഹൈദരാബാദ് ഹൈദരാബാദിലാണ് നാഷണൽ റിമോട്ട് സെൻസിങ് ഇത് ഈ നാഷണൽ റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിൽ എന്താ ഇവിടെ ഈ സെന്ററിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ റിമോട്ട് സെൻസിങ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഐ ആർ എസ് പോലുള്ള റിമോട്ട് സെൻസിങ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇവ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും അതിനെ സംസ്കരണം ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാ ഈ പറഞ്ഞ നാഷണൽ റിമോട്ട് സെൻസിങ് സെന്ററിലാണ് അതാണ് ഹൈദരാബാദിൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ നാഷണൽ റിമോട്ട് സെൻസിങ് എവിടെയാണ് നാഷണൽ റിമോട്ട് സെൻസിങ് സെന്റർ എവിടെയാണുള്ളത് ഹൈദരാബാദിലാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ജി പി എസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ജി പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടല്ലേ അത് അമേരിക്കയുടേതാണ് മാപ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ ജി പി എസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം അല്ലേ നിങ്ങളെല്ലാവരും മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് ജി പി എസ് ഓൺ ആക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് ഗൂഗിൾ പേ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജി പി എസ് ഓൺ ആവാറുണ്ട് നമ്മുടെ സ്ഥലവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നതിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ നിലവിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ അറിയുന്നതിനായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായിട്ട് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ജി പി എസ് ആണ് ഐ ആർ എൻ എസ് എസ് എന്താണ് ഐ ആർ എൻ എസ് എസ് ഐ ആർ എൻ എസ് എസ് ഇന്ത്യൻ റീജിയണൽ നാഷണൽ സോറി ഇന്ത്യൻ റീജിയണൽ നാവിഗേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം ഇന്ത്യൻ റീജിയണൽ നാവിഗേഷണൽ നാവിഗേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം അപ്പൊ തെറ്റിക്കാനായിട്ട് ഇന്ത്യൻ റീജിയൻ നാഷണൽ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ തരാം തെറ്റരുത് ഇന്ത്യൻ റീജിയണൽ നാവിഗേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് എന്ത് ഐ ആർ എൻ എസ് എസ് 
പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ടൂ തൗസൻഡ് നയനിൽ ഉപഗ്രഹാധിഷ്ഠിത ഭൂപട നിർമ്മാണം തുടങ്ങി ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സാറ്റലൈറ്റുകൾ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭൂപട നിർമ്മാണം തുടങ്ങി അത് ഐ എസ് ആർഒയുടെ ഒരു പദ്ധതിയായിരുന്നു ആ പദ്ധതിയുടെ പേരാണ് ഭുവൻ എന്താണ് പദ്ധതിയുടെ പേര് ഭുവൻ എന്നാണ് ആ പദ്ധതിയുടെ പേര് ഉപഗ്രഹാധിഷ്ഠിത ഭൂപട നിർമ്മാണ നിർമ്മാണമായിരുന്നു സാറ്റലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഭൂപട നിർമ്മിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഭൂവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എസ് ആർ ഒ ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ഐ എസ് ആർ ഒ അപ്പോ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ആസ്ഥാനം നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂരായിട്ട് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉപഗ്രഹാധിഷ്ഠിത ഭൂപട നിർമ്മാണമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതില് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അതിനെ നമ്മൾ സ്കൂൾ ഭൂവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭൂപടാധിഷ്ഠിത ഇ ലേണിംഗ് സംവിധാനം ഒക്കെ കുട്ടികൾക്കായിട്ട് ഒരുക്കുന്നതിനായിട്ട് ഭൂപടാധിഷ്ഠിതം ഭൂപടമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും കുട്ടികൾക്ക് ഭൂമിയെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനായിട്ട് ഒരു ഇ ലേണിംഗ് സംവിധാനവും സ്കൂൾ ഭൂവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നു ഐ എസ് ആർ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഉപഗ്രഹാധിഷ്ഠിതമായിട്ട് ഭൂപടം എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം അതിനെ കുറിച്ചുള്ള റിസർച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ കൊണ്ടുവന്നാണ് ഭൂവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പദ്ധതി ഇപ്പോ ഇത് നമ്മൾ ഭൂവൻ പറഞ്ഞു സ്കൂൾ ഭൂവൻ പറഞ്ഞു ഐ ആർ എൻ എസ് എസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയുടെ ജി പി എസ് ആണ് ഐ ആർ എൻ എസ് എസ് ഇന്ത്യൻ റീജിയണൽ നാവിഗേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രം ഈ സാറ്റലൈറ്റ് നമ്മൾ വിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ അത് റോക്കറ്റിലാക്കിയിട്ടാണ് സാറ്റലൈറ്റ് വിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഈ റോക്കറ്റിൽ നേരെ പറന്നു ഉയർന്ന് ആ റോക്കറ്റിന്റെ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം അടർന്ന് മാറി പിന്നെ സാറ്റലൈറ്റ് ആവുന്നു ആ സാറ്റലൈറ്റ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രം നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്താണ് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രത്തിന് ഒരു പേരുണ്ട് തിരുവനന്തപുരംകാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയായിരിക്കും അതെ തുമ്പ തുമ്പ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രമാണ് അത് ആരുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ തുമ്പ വിക്രം സാരാഭായി അതെ വിക്രം സാരാഭായുടെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് തുമ്പ വിക്ഷണ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രമാണ് വിക്രം സാരാഭായി വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രം വിക്രം സാരാഭായി സ്പേസ് സെന്റർ വി എസ് സി സി വിക്രം സാരാഭായി വി എസ് എസ് സി എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടാറുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രം അപ്പൊ ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ച ആദ്യത്തെ ഉപഗ്രഹം ഏതാണ് സാറ്റലൈറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം വിക്ഷേപിച്ച ഉപഗ്രഹം ആണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം ഏതാണ് അല്ല ഇന്ത്യക്ക് മുമ്പൊക്കെ റഷ്യ ഒക്കെ വിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ സ്പുട്നിക് വൺ ആണ് ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം അത് റഷ്യയാണ് വിക്ഷേപിച്ചത് റഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അന്നത്തെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ആണ് വിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ചത് ആര്യപ്പെട്ട എന്ന പേരിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിലാണ് എന്നാലും സ്പുട്നിക് വൺ എന്ന ഏത് വർഷമായിരുന്നു സ്പുട്നിക് വൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ഒക്ടോബർ നാലിനാണ് വിക്ഷേപിച്ചത് ഇതിന്റെ ഓർമ്മയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒക്ടോബർ നാല് മുതൽ പത്ത് വരെ എന്ത് ബഹിരാകാശ വാരമായിട്ടൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആര്യപ്പെട്ട വിക്ഷേപിച്ച ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് പിന്നെ ഒരു ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പേര് തന്നെയാണ് വിക്രം സാരാഭായി അതെ വിക്രം സാരാഭായി തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശത്തിന്റെ പിതാവ് വിക്രം സാരാഭായി സ്പേസ് സെന്റർ എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു തുമ്പ തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഐ എസ് ആർ ഒ രൂപവത്കരിച്ചത് ഏത് വർഷമാണ് സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണോ അതോ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പേരാണോ തുമ്പ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നു സ്ഥലം ഉണ്ട് അത് തന്നെ അല്ലെ അത് നമ്മൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് സ്ഥലത്തിനോട് ചേർത്ത് തന്നെയാണ് ആ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രം പറയുന്നത് 
സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്നത് വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെന്റർ എന്നാണ് അതല്ലാതെ നമ്മൾ സുംബ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നും പറയാറുണ്ട് പിന്നെ ഐ എസ് ആറോടെ ഒരു കറന്റ് അഫയർ ആണ് ഐ എസ് ആറോടെ പുതിയ വാണിജ്യ വിഭാഗമാണ് ഏത് അറിയോ ഐ എസ് ആർ ഒ വാണിജ്യവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് ന്യൂ സ്പേസ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കമ്പനി ഉണ്ട് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ വാണിജ്യ വിഭാഗമാണ് കേട്ടോ ന്യൂ സ്പേസ് ഇന്ത്യ ന്യൂ സ്പേസ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് അതിന്റെ ആസ്ഥാനവും ബാംഗ്ലൂർ തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലാണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ വാണിജ്യ വിഭാഗമാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് സ്കൂൾ ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇത്രയൊക്കെയാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ നിർത്തിയല്ലേ ഹലോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താലോ കുറച്ച് പത്തേ എട്ട് ഒമ്പതായി പത്ത് ഇരുപത് വരെ എടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഇതിലിപ്പോ ഇതുവരെ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാവാത്തത് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വർഷം ഓർമ്മിക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റഷ്യ വിക്ഷേപിച്ചതാണ് ആദ്യത്തെ കൃത്യം ഉപഗ്രഹമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ഒക്ടോബർ നാലാണ് ഒക്ടോബർ നാല് മുതൽ പത്ത് വരെയാണ് നമ്മൾ ബഹിരാകാശ വാരമായിട്ട് എല്ലാ വർഷവും ആചരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണ് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് എനി മോർ ഡൗട്ട്സ് എല്ലാരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചാണോ നിർത്തല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഭാരവാഹികൾക്ക് അറിയിച്ചാ മതി അവര് അവര് മുഖേന ഞാൻ അറിയും പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പോരായ്മകളൊക്കെ നമുക്ക് നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് സാറിന്റെ ക്ലാസ്സേ വളരെ നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാ അപ്പോ ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിച്ചതിൽ നന്ദി നിങ്ങൾക്ക് ക്രിറ്റിസൈസും ചെയ്യാട്ടോ ഞാനെന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്താണ് വിമർശനങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള ആളൊന്നല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കാം എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും അടുത്തൊരു ദിവസം നാളത്തെ ദിവസം നല്ലൊരു ദിവസം ആവട്ടെ നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഡേ ആവട്ടെ എന്തായാലും ഞാൻ കൂടുതൽ വലിച്ചു നീട്ടി നിങ്ങളുടെ ടൈം കളയുന്നില്ല ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് സർ ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു Thank you.